يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من Salamu alaikum mtazamaji wa Island TV nikukaribisha kwa mara nyingine tena katika kipindi chetu cha muujiza wa sayansi na Qur'an. Kipindi pekee ambacho utaweza kukiona hapa hapa Island TV lakini pia utaweza kukiona kupitia mitandao yetu ya kijamii YouTube, Instagram, Twitter pamoja na mitandao yetu mingine yote. Lakini kwenye YouTube ndio utaweza kupata mtiririko wa episode moja moja ikiwa hii ni episode ya pili katika mwendelezo wa vipindi vyetu. Kama kawaida katika kipindi hiki huwa tunazungumzia muujiza, tunazungumzia sayansi lakini pia tunazungumzia Qur'ani kwa sababu vyote hivyo hatuwezi kufikia kwenye malengo bila ya kuzungumzia Qur'an. Na wiki iliyopita tuliweza kuzungumza nini maana ya muujiza lakini pia tukaweza kuzungumzia dalili za kiyama ambapo muda ulituacha na ikabidi tukatishe na tunategemea leo tutaweza kuanza mada hii pale pale tulipoishia. Mm. Niko naye Amiri wa kijiji cha Science na Quran ambaye ndio anatuelezea masuala haya mbali mbali ambayo yanagusia sayansi mm. na Quran. Mm. Karibu Amiri, nadhani tuendelee pale pale tulipoishia. Mm. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar. Wassalatu wassalamu ala sayidina wa nabiyyina wa shafaina maulana wa sanadina. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alayhi haqqa qadiri wa miqdari al-'adhim. Kama alivyo alivyozungumza hapa ndugu yetu Marashi tulizungumza wiki iliyopita nini maana ya muujiza katika kuzungumza na maana ya muujiza tukawa tumetoa ma, mfano mmoja wa muujiza ambao tulieleza namna gani wana science wametumia trillions mm. kwa ajili ya kuthibitisha muujiza mmoja tu wa Qur'an lakini pia tukazungumza vile vile muujiza unaokuja kwa maana ya jua kutoka magharibi kuelekea mashariki. mashariki kitu ambacho Uislamu ulishakieleza miaka elfu moja na miaka iliyopita lakini elimu ya sayansi ya leo imekuja kukithibitisha hii ni katika kuangalia neno muujiza lina maana gani lakini tulitoa mfano mmoja ambao unahusiana na dalili za kiama vile vile ambao zimeelezewa katika Uislamu tukaeleza kwamba elimu ya mpya kabisa katika geology ya sasa hivi inatuthibitishia kwamba uchunguzi unaonyesha kwamba barafu sasa hivi inatoka north pole inaelekea south, south pole. pole. Yeah. Yaani barafu inatoka no. Barafu inatoka north pole inaelekea south pole. Yaani barafu inatoka katika ncha ya kusini inaelekea katika ncha ya kaskazini. Na kawaida barafu inapohama kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine ina maana ile sehemu ambayo inaelekewa na barafu inapata mabadiliko ya hali ya hewa. Mabadiliko yanayopata ina maana sehemu ile inakuwa ni bustani na mito inakuwa na rutuba. Tulizungumza vitu kama hivi. Tukaeleza kama katika kijiji cha Fao kule Arabuni inaitwa Robo Al-Khalil palifanyika uchimbaji na ikathibitika ya kwamba ni kweli kwamba hizi zama za ardhi za Kiarabu kubadilika kwa bustani na mito zinakaribia kuelekea katika miji ya Kiarabu. Lakini sasa tunarudi katika Uislamu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameemeleza katika hadithi iliyopokewa na Muslim ya kwamba hakitasimama kiyama yani kiyama hakitasimama mpaka kwanza irudi tena ardhi ya Kiarabu kwa bustani na mito Suma. uchunguzi wa kileo wa kisayansi unatuambia kwamba ardhi za Kiarabu zinaelekea kwa bustani na mito mtume sallallahu alaihi wasallam ametueleza miaka elfu moja na nne iliyopita kwamba hakitasimama kiyama mpaka ardhi ya Kiarabu itakaporudi tena kwa bustani na mito hadithi imepokewa na Muslim kwa nataka kusema hapa ni kwamba mtume wetu rehma na amani ziwe juu yake ametueleza habari ambayo inakuja kuthibitishwa na sayansi ya leo yani sayansi ya leo hii inakuja kuthibitisha yale maneno aliyosema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam miaka elfu moja na nne iliyopita nataka kuzungumza ni kwamba kuna addition information katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii. 
Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumza katika hadithi hii anasema ardhi za Kiarabu zitakaporudi tena. Na kawaida atakaposema itakaporudi tena au kitu kinaposema kitakaporudi tena ina maana kwanza kilikuwepo. Kilikuwepo. Mwanzoni kilikuwepo. Eh, alafu kitakaporudi tena mara ya pili. Kwa hiyo ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunasema hii ni addition information. Ni taarifa ya ziada katika ile maneno aliyokuwa anazungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yuko mwanasayansi maarufu anaitwa Alfred Kroner. Alfred Kroner pamoja na kwamba ni mwanasayansi bingwa katika fani ya geology lakini vile vile alikuwa ni mpinzani mkubwa wa Uislamu. Yaani pamoja na kwamba yeye ni mwanasayansi lakini alikuwa na ana, ana, anajaribu ku, ku create vitu vingi sana katika kuupinga upinzani hasa katika masuala ya kisayansi. Lakini Alfred Kroner alikuwa ni moja kati ya wanasayansi ambao walifanya utafiti pale Gulf kule Arabuni Robo Al Khalil. Hmm. Wakaangalia kule wakagundua kama theluji sasa hivi no yani bustani na mito zinahamia Arabuni. Na dalili kubwa ilikuwa ni theluji. Kwa jua mimi nilikuwa Arabuni miezi michache iliyopita. Ndio. Hmm. Kule Arabuni ulienda kupata upepo wa Kiarabu. <laughs> <laughs> kule Arabuni inaanguka theluji. Yaani zinanyesha mvua alafu inakuja theluji. Hmm. Inapokuja theluji Wanyu wanaona ni kitu cha ajabu wanapiga picha katika theluji zile katika barafu alafu wanatuma katika mitandao ya, ya kijamii ya yani kwao inakuwa ni fahari mm. wanasema alihin ihna dakhil maghrib tuko europe sasa hivi <laughs> lakini ilikuwa anazungumza na dada yangu mm. kwa pale Oman nikamwambia kama wangekuwa na yakini na maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam asinge thubutu mtu kutoka na gari yake akaenda kupiga picha kwenye theluji kama wangepua na yakini kwamba mtume anasema hakitarudi kiama mpaka ardhi za Kiarabu zitakapobadilika kwa bustani na mito na dalili hii ni kwamba barafu inatoka kaskazini inaelekea kusini si. barafu inapoelekea kusini moja dalili zake ni mvua na mvua ya barafu vile vile ni dalili kwamba ardhi za Kiarabu sasa hivi zinaelekea katika mabadiliko mabadiliko ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea mabadiliko ambayo mtume amesema yakitokea basi tujue kiama kimefika kwa hiyo nilikuwa namzungumzia Alfred Kroner mwanasayansi aliulizwa akasema huu ni uhakika ambao tumeutambua baada ya kufanya vipimo vya uhakika akaulizwa vipi mmeweza kujua mmejua vipi akasema tumechunguza historia tukakuta kwamba Arabuni mwanzo kulikuwa na barafu Alafu barafu ile kahama Arabuni ikahamia Europe. Ina maana ile ile barafu ambayo tunaona inaanguka Europe mwanzo ilikuwa inaanguka katika ardhi za Kiarabu. Kiarabu. Baadaye ina maana barafu ikahama kutoka Arabuni ikahamia katika nchi za Ulaya. Sasa hivi barafu inatoka Ulaya inarudi tena wapi? Warabu. Arabuni. Kitu ambacho tayari kishazungumziwa ndo akaulizwa sasa Alfred Kroner. Mm. Akaambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja miaka elfu moja na nne iliyopita vipi aliweza kujua kama hizi ardhi za Kiarabu aliweza kujua mambo kama haya akaulizwa vipi mtume aliweza kujua kama ardhi za Kiarabu mwanzoni zilikuwa bustani na mito Alfred Kroner akatoa jawabu jepesi akasema Warumi walimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam jawabu jepesi <laughs> lakini Tulisema katika hadithi ya Mtume صلى الله عليه kuna addition information kuna maelezo ya ziada akaulizwa nani alimwambia Mtume صلى الله عليه وسلم kama ardhi za Kiarabu zitarudi tena kuwa bustani na mito kwa sababu zilikuwa bustani na mito we unasema kama Muhammad ameambiwa na Warumi je kama zitarudi tena nyinyi mmefanya mmefanya uchimbaji sasa hivi elimu ya geology imegundua miaka ya karibuni Mtume صلى الله عليه ameeleza miaka elfu moja na nne iliyopita. Nani alimwambia Muhammad? Akasema kutoka mbinguni. Ina maana ni wahi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alikuepo mwanachuoni mkubwa kabisa wa Kiislamu katika zama hizi anaitwa Abdul Majid Zindan. Akamwambia sisi hatutaamini mpaka utuandikie. Alfred Kroner akachukua kalamu na karatasi akaandika na thibitisha kwamba haya aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallama haya kutoka katika kinywa chake huu ni wahi ama ni revelation inspiration kutoka kwa Allah subhanahu kutoka kwa Mungu 
yani kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo hii ni dalili moja ambayo mtume alieleza kama itakapotokea tujue kiama kimekaribia na tumesema dalili ndogo zote zimetokea dalili ya jua kutoka magharibi kuelekea mashariki tumezungumza kama tayari imeshatokea katika sayari ya mas tukazungumza kama dunia imeshapunguza mwendo katika mhimili wake kwa hiyo ina maana tupo katika zama za mwisho kabisa kabla hakijasimama kiama na mtazamaji wa Island TV tunaendelea hapa na kipindi hiki kama ndio kwanza umefungulia TV yako kipindi hewani ni muujiza wa sayansi na Qur'an na pembeni yangu hapa ni amiri wa kijiji cha sayansi na Qur'an ambaye ndo anatudadavulia mambo mbalimbali na tupo tukiwa tunadadavua swala hili la muujiza bado tunajadili kuhusu muujiza lakini awali katika episode ya kwanza tulikuwa na maswali matatu ambayo ni tuna muujiza nini Qur'an lakini vile vile nini science kwa bado tupo kwenye muujiza na tupo kwenye episode ya pili bado hatujamaliza muujiza na sijui tutamaliza nini kwa sababu yako mengi sana na kusihi kwamba usiondoke ni mambo mazuri lakini pia ni wasihi vijana wenzangu kwa kutokana na hali tuliyofikia sasa hivi Sayi, si hali ya kusema unakaa unafanya mambo ya, ki, ya kidunia na maasi muda umekaribia muda umekaribia mambo sijui tena vijana chaza sijui wapi tena huko tena hizi <laughs> Muda umekaribia ni mtu kabla haijafungwa ile milango ya toba na kufikia ile stage ni mbaya kabisa tunatakiwa tutubu sasa hivi. Lakini Amir uh, muujiza uliopo katika Qur'ani wanautazama vipi? Muujiza uko katika mitazamo tofauti. Mm. Ina maana naweza kusema kwamba Qur'ani ni muujiza kama ambavyo tunazungumza. Tuna Lakini kusema Qur'ani ni muujiza sio kitu ambacho kimesemwa na Waislam peke yao au watu wanaokubali Uislamu au watu wanaokubali Qur'an. Lakini hata wasiokuwa Waislamu ambao wameitazama Qur'an kwa karibu, ndio. Ambao waliifungua Qur'an wakaitazama wakaisoma kwa karibu, they have been labeled call it amazing. Wamekaririwa wakisema kama hii Qur'an ni muujiza. Muujiza. Kwa hiyo kusema Qur'an ni muujiza sio kama wanasema Waislamu au watu wanaokubali Uislamu au watu wanaokubali Qur'an. Lakini hata wale wasio kwa Islam sharti tu waliitazama Qur'an kwa karibu. Kuna kitu kimoja nikwambie ndugu yangu Marashi mm. na watazamaji ambao wanatutazama sasa hivi katika Allen TV ya kwamba wasio kwa Islam wakati wanafungua Qur'ani walikuwa wanategemea kwamba wanafungua kitabu cha miaka 1400 iliyopita. Qur'ani imeshuka miaka 1400 iliyopita. Yaani si sijafahamu hapo kidogo. Yaani wasio kwa Islam mm. wakati wanafungua Qur'an yeah walikuwa wanategemea kwamba wanafungua kitabu cha miaka 1400 iliyopita kitabu kilichotoka jangwani kwa hiyo wakategemea kwamba katika Qur'ani watakutana na habari za jangwani tena habari ambazo zimepitwa na wakati yani hao ni watu wa zama hizi au watu wa zama hizi labda tuzungumze hivyo kwa hiyo walipokuwa wanafungua Qur'ani kile ambacho walitegemea watakikuta katika Qur'an wamekuta hakipo na kile ambacho wametegemea kwamba hakita kuwepo katika Qur'ani wamekuta kipo katika Qur'an. Kitaalamu tunasema kwamba Qur'an it contain that one thing that it will miss and it missed that one thing that it will contain. Subhanallah. Kile ambacho walitegemea kitakuwepo hakipo. Kile ambacho walitegemea hakita kuwepo kipo. Labda nikupe hadithi moja maarufu kabisa mm. ili tuweze kupata maana tujue tunajadili kitu gani hadithi maarufu hata mimi nitakuwa ninaijua hiyo <laughs> ya mfanyabiashara maarufu wa kwenye maji <laughs> ni merchant marine huyu bwana maisha yake yote alikuwa kwenye maji yani alikuwa anafanya kazi kwenye maji tangu udogo wake alikuwa kwenye maji mpaka amekuwa mkubwa mpaka amekuwa mfanyabiashara tajiri maarufu mm. ndani ya maji kwa hiyo alikuwa anafahamu mambo mengi sana na husumaji. Alikuwa anawavusha Waislamu katika boti zake pamoja na watu wengine. Waislamu wanapovuka katika boti zake wanasoma Qur'ani. Hmm. Wanapovuka wanasoma Qur'ani, wakirudi wanasoma Qur'ani. Siku moja akawa yuko interested na kupata tafsiri ya Qur'ani. Hao wanasoma nini? Akamwambia Muislamu siku moja hebu nitafsirie Qur'ani. Ina maana gani? Akapewa tafsiri ya Qur'ani katafsiri wa Qur'an mpaka alipofika sura ya 24 nafikiri sauti nur hmm. aya 
ikaelezwa aya ambayo inaeleza habari ambayo ziko ndani ya maji Allah subhanahu wa ta'ala anasema mtu akiwa katika kina kirefu cha maji idha akhraja da la miyakadira akitoa mkono wake hawezi kuona yule mwana alipotafsiriwa alipofika sehemu ile akashtuka akamuuliza yule mwana this man Muhammad was a sailor huyu Muhammad alikuwa ni mwana maji <laughs> alikuwa anahoda alikuwa ni baharia unafikiri kwa sababu gani ameuliza hili swali kwa sababu ye mwenyewe maisha yake yote alikuwa ndani ya maji kwa hiyo alikuwa anajua yoyote yule atakayetoa maelezo kama haya kuhusiana na maji atakuwa na uzoefu mkubwa sana wa kwenye maji alitafsiriwa aya Mungu anasema mtu akiwa katika kina kirefu cha maji akitoa mkono hawezi kuona na labda niseme kwamba katika elimu ambayo tuko nayo sasa hivi kwa mujibu wa kitabu cha Ocean cha John Elder na John Parnet wa ukurasa wa 27 kinaeleza kwamba light ray mwale wa mwanga una rangi saba red orange yellow green blue indigo na violet hizi rangi zinapopiga katika maji kawaida rangi moja baada ya nyingine inazuiwa kadri zile rangi zinapokwenda chini ya maji ina maana zinapopiga rangi saba kwenye maji kuanzia juu ya maji mpaka ukifika mita 20 rangi nyekundu inazuiwa kwa hiyo maana rangi nyekundu haina uwezo wa kufika mita 25 chini ya maji kwa labda mtu akiwa mita 25 chini ya maji hata kama atajikata hataweza kuona rangi nyekundu ya damu yake kwa sababu rangi nyekundu inakuwa haijafika chini sio unaelewa eh. <laughs> ukienda chini rangi ya orange inapotea ukiendelea tena blue inapotea mpaka ukifika deep of the ocean chini kabisa ya maji kuna kuwa na total darkness unakuwa na kiza cha moja kwa moja uwezi kuona kitu kuna chombo kimoja pale California Marekani hmm. una wanafunzi walichukua submarine chombo maalum kwa ajili ya kuzama kwenda chini ya maji, chini ya maji. Eh, wakao wanafanya utafiti chini ya maji uh, wamekwenda chini ya maji mpaka wapofika mita 20 chini ya maji the red color was switched off rangi nyekundu ikapotea kwa hiyo kitu ambacho kilikuwa na athari ya rangi nyekundu kikawa hakionekani yani mtu kama kavaa nguo rangi nyekundu na maana ikawa haionekani tena ndio wakawa wanaandika zile findings zao wanaandika walipokwenda tena chini ya maji rangi nyingine ikapotea wakawa wanaandika walipofika deep of the ocean chini kabisa ya maji ukawa na total darkness yule anaoandika akasema i can't see my hand siwezi kuona mkono wangu Allah anasema katika Qur'ani idha akhraja yadahu lam yakadira mtu akitoa mkono wake hawezi kuona kitu ambacho tayari kishazungumziwa katika Qur'ani ndio maana bwana akauliza this muhammad was a sailor alikuwa mwana maji alikuwa na hodha alikuwa baharia akaambia muhammad was came from desert muhammad katoka jangwani sehemu ambapo hakuna uhusiano wote na maji pale pale akasema ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kaingia katika uislamu on the spot kwa hiyo hawakutegemea Qur'an kitabu cha miaka 1400 iliyopita kutoka jangwani kitaeleza habari za chini kabisa ya maji mashaallah mtazamaji uh, pole sana amiri naona leo sauti haiko vizuri na kidogo. mafua kidogo yanasumbua lakini si muda tutamaliza ili upate ukapumzike uh, mtazamaji baada ya kusikia hayo mawili matatu turudi studio kwa ajili ya kupata mapumziko ili tupate nasi kwenye japo maji kidogo Isha. na Amiri hapa apate kupumzika kidogo. Baada muda mfupi tutarudi na tutaendelea na muujiza wa sayansi na Qur'an. Ya bulbul al-aghsan gharid mada al-azman an ahli wahyi Allah an hamalat al-Qur'an. Ya bulbul al-aghsan gharid mada al sisi ni wanajamii tupo na jamii kio cha jamii na shida za jamii tunazijua Island TV ikishirikiana na wewe mtazamaji wetu na wadau mbalimbali tumedhamiria kutatua changamoto zinazoikabili jamii yetu kwa nini uvimbiwe na wengine wabaki na njaa Island TV tumedhamiria kuchangisha vitu mbalimbali mbali, kama mavazi, chakula, vifaa vya madrasa na shule, kama madaftari 
misahafu, dawa za hospitali pamoja na fedha tasa. Atami hata anaweza ichangia. Ndio, changia ulichonacho kupitia Easy Pesa 0777277233 au Tigo Pesa 0677062997 zenye jina la Island TV. Na amna ya jamii yenye furaha huwezeshwa na wanajamii wenyewe na kutoa ni moyo wala si utajiri. عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى Mtazamaji wa Island TV kama ndo kwanza umefungulia TV yako kipindi hewani ni muujiza wa sayansi na Qur'an na bado tupo kwenye kwenye mjadala wetu wa muujiza kama tulivyosema huko awali kwamba tuna muujiza nini sayansi lakini nini Qur'an vile vile mambo ni moto mambo ni mengi kabisa ambayo tunayajadili katika kipindi hiki nikukumbushe tu kwa unaweza kuangalia kipindi hiki kupitia mitandao yetu ya kijamii hususan unaweza kukiangalia kupitia YouTube Utakuta mtiririko wa episode ya kwanza, ya pili na muendelezo wa episode zote ambazo tayari zimeshaonekana katika TV au umeshakuziangalia katika TV lakini unaweza kuangalia pia live kupitia Facebook moja kwa moja wakati kinaruka kwenye TV kinaruka kwenye Facebook pia lakini wakati huo huo tunarusha kupitia Island TV kwenye TV Plus Africa kwa wale ambao wanatumia simu zao za mkononi kuangalia TV una download TV Plus Africa popote ulipo duniani utaweza kuiangalia Island TV na Zanzibar tunapatikana kwenye vingamuzi vyote ambavyo ni TV namba moja hapa Zanzibar. Tukiwa tunaendelea na muujiza wa sayansi na Qur'an. Amir labda uniambie sayansi inapokutana na muujiza huu wa Qur'an inakuwa na mtazamo gani? Mtazamo ni kwamba neno muujiza kidogo liko irrelevant na sayansi. Mm. Ina maana kawaida sayansi inapofanya utafiti. Yaani sayansi imeamua kufanya utafiti na chunguza kitu fulani. Inachunguza haichunguzi kwa kuangalia muujiza. Mm. Inachunguza kwa kuangalia nini sababu ya kitu hiki na hiki kutokea. Kwa hiyo sisi katika Uislamu au kiuhalisia tunasema neno muujiza ni neno la kidini ambalo halina uhusiano na science. Labda mm. nizungumze hivi kwa sababu mwanasayansi anapofanya uchunguzi haangalii yani haangalii muujiza anachoangalia yeye ni kitu gani kimesababisha kitu gani kutokea sisi kama tutakuwa tumeelewana vizuri na kile mm. hii ina maana kwamba muujiza ina maana kwamba uh, jumuiya ya wanasayansi haiamini hai kama kuna muujiza isipokuwa na kama itatokea utaelezwa muujiza basi utaelezwa na mwanasayansi mwenyewe binafsi yani mwanasayansi kama mwanasayansi yeye mwenyewe anaweza akatoa comments akasema bwana ili swali lipofikia limefika katika anga ambayo halina maelezo isipokuwa ili imetoka kwa muumba kama hivyo tumeona mwanasayansi Alfred Krona Al- eh. katika kipindi katika muda mchache uliopita alikuja kuthibitisha kama hili yani hakukuwa na uwezekano wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulieleza hili miaka nne iliyopita kwa hiyo Tunasema kwamba neno muujiza liko irrelevant na science na science inapofanya utafiti au inapofanya uchunguzi inafanya uchunguzi sio kwa kutafuta muujiza inafanya utafiti au uchunguzi ili kuangalia sababu na inapotokea mwana science akakutana akiulizwa tuseme kitu kama hicho anaweza kukambia bwana swala hili ni la kidini au swala hili ni la kifilosofi sio swala la kisayansi lakini niseme kitu kimoja kwamba sisi waislamu kwa sasa hivi tunasoma Qur'ani na science. Tunasoma Qur'ani na science kwa maana kwamba kuna mambo mengi sana ambayo science imekosea. Ndiyo. Kwa hiyo pale ambapo science imekosea sisi waislamu kwa kutumia Qur'an tuna uwezo wa kufanya marekebisho. marekebisho. Na hakuna mwingine yoyote ambaye anaweza kufanya marekebisho isipokuwa sisi waislamu kwa kutumia Qur'an ndio tuna uwezo wa kuirekebisha science. Na pale ambapo science imeishia sisi waislamu ndo tunaweza tukafanya muendelezo kwa sababu kuna mambo mengi ya kisayansi sayansi imefika sehemu ikawa imefika mwisho haina uwezo wa kuendelea mm. na hakuna yoyote yule ambaye anaweza akafanya muendelezo 
lakini sisi waislam kwa kutumia Qur'an tunaweza kufanya muendelezo pale ambapo science imeishia. Lakini vile vile pale ambapo science haijui kuna mambo mengi ambayo science haijui. Sisi waislam tunaweza tukatoa maelezo kitu gani kilitokea au tukaeleza kitu gani kilifanyika. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba kuna mambo mengi ambayo science imekosea na kuna mambo mengi ambayo science haijui na kuna mambo mengi ambayo science imekosa muendelezo. Kwa hiyo sisi kama waislam tumesimama na sasa hivi alhamdulillah mashallah tuna Islamic Research Center. Tuna vituo vya kwetu sisi wenyewe vya Kiislamu vya kufanya tafiti mbalimbali mbali, na kufanya uchunguzi na kuangalia kitu gani kinakwenda vipi baadaye tunatoa maelezo kutokana na science ilvo, kutokana na Qur'ani ilivyoeleza. Kwa sababu labda nikwambie kwamba sisi waislamu yani yardstick kipimo chetu cha kuangalia usahihi wa mambo sio sio science. Ndio umeelewa? Mm. Ina maana kwa sababu kuna okay ina maana sisi waislamu tunachokiangalia ni Qur'ani imeeleza nini. Ina maana tunapima usahihi kutokana na kile ambacho kimeelezwa katika Qur'an chetu. Lakini sio kile ambacho kimeelezwa katika science. Science. Mtazamaji naamini utakuwa unafaidika sana na masuala haya tunayozungumza ambayo ni masuala yataweza kukujenga kwa namna moja ama nyingine kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine hususan kwa watazamaji wetu ambao wengi ni Waislam. Na iko haja ya kubadilika kutokana na mabadiliko ya dunia kila siku inavyoendelea kubadilika. Lakini Amir uh, tunazu, kwa sasa tunazungumzia sayansi inapokutana na muujiza inakuwaje. Na labda utupatie ufafanuzi katika hili sayansi inapokutana na muujiza nini kitatokea au inakuwaje? Yaani sayansi inapokutana na muujiza kawaida haitasema kama huu ni muujiza. Hmm. Itatafuta sababu za kueleza au itakwambia bwana swala hili ni la kidini au swala hili na la kifilosofi ina maana halina nafasi katika science. Na mara nyingi hapa kunatokea kunatokea contradiction, kunatokea mgongano au msuguano baina ya dini na science. Kwa sababu dini itasema huu ni muujiza. Science itakwambia bwana huu sio muujiza. Umeelewa? Hmm. Kwa hiyo kuna kuwa kunatokea contradiction. Sipokuwa kama nilivyoeleza Mwanasayansi kama mwanasayansi binafsi anaweza akatoa maelezo ya kwake binafsi akasema kwamba this is the miracle huu ni muujiza lakini mwanasayansi lakini jumuiya ya wanasayansi haiwezi kafanya observation ikafanya tafiti ikafanya chunguzi alafu at the end of the day mwisho ikasema bwana huu ni muujiza hicho ni kitu ambacho hakipo katika sayansi uh, unasema inawezekana wanasayansi mwanasayansi akatoa maelezo kutokana na muujiza mm. na sio jumuiya ya wanasayansi. Yeah. Pengine watazamaji wetu wangependa kujua ni muujiza wa namna gani wamekutana nao na baada ya hapo wa, wa, wakatoa maelezo gani kulingana na muujiza huo? Uh, wanasayansi wamekutana na miujiza mingi labda kwa vile tunatoa mfano tutakuja kueleza haya tunaeleza kwa urefu tutakapokuwa tunazungumza how do the universe came into existence uli mwangu ambao tuko nao ilifikiaje ukawa hivi ambavyo upo tutazungumza kwa urefu lakini labda nitoe mfano niseme ya kwamba kuumbwa kwa ulimwengu kuna mambo mengi sana ambayo yanatokea ambapo wana science unajaribu kuyatolea maelezo lakini maelezo yao aidha wamepunguza au wameongeza vipimo kwa ajili ya kukwepa baadhi ya maswali ambayo of course yanakuwa hayana majibu labda naweza nikakwambia hivyo wanasayansi wanasema kwamba uh, hii dunia ambayo tunaishi sisi sasa hivi mimi na wewe tumekaa sasa hivi na ndugu yetu Rodrigo na wale ambao natuwezesha wote tukawa tunaruka hewani na watu ambao wamebakia ulimwenguni wanasema kwamba kabla hakuja kuwa ulimwengu kama huu ulikuwa na umbo moja kubwa sana ambao wanaliita wao one primary nebula au wanaliita big mass. Ili umbo ni kubwa, tukisema kubwa na maana tunamaanisha ni kubwa. Baada ya ili umbo kuwa kubwa, wanasema pakatokea mripuko. Ule mripuko wanauita big bang au wanauita secondary separation. baada kutokea huu mripuko 
ina mando zikatengenezeka dunia mwezi jua na vitu ambavyo tunaviona kwa hiyo tumezoea mimi na wewe leo kusikia sehemu fulani imetokea mripuko katika akili ya kawaida ya kibinadamu inakuja kama mripuko umetokea kuna maafa kiasi gani yametokea yametokezea watu wangapi wamekufa nyumba ngapi zimeharibika barabara ngapi zimepata athari lakini mimi na wewe kama nilivyokuwa nimesema mwanzo tumekaa hapa kutokana na athari ya mripuko yani baada ya kutokea mripuko ndio tumeweza tumepata earth na sisi ya kuweza kuishi ya kuweza kuishi amiri unaposema umbo kubwa unaposema umbo kubwa sana pengine watazamaji wetu wangependa wangependa kupata ufafanuzi juu ya hili Uh, tunaposema umbo kubwa sana mm. ndio hivi ambavyo vitu ambavyo nimekueleza science imevieleza imetumia makadirio mm. wanasema density ya masi ya umbo hili ilikuwa ni 3.8 kg kwa lita mm. of course huu ni uzito mkubwa sana au hili, huu ni, hili ni umbo kubwa sana ambalo hatuwezi tukalieleza kwa kawaida katika akili za kibinadamu lakini hili ni umbo kubwa sana ambalo labda kama tutataka kulieleza au tutataka kuandika tarakimu za umbo hili ina maana tuchukue mizani halafu tuweke karatasi katika mizani halafu zile karatasi zifike kilo bilioni sio milioni bilioni halafu zile karatasi tuzitoe katika mizani ambazo kilo zake ni bilioni alafu ndo tuandike tarakimu ya ilo umbo lilikuwa na ukubwa gani subhanallah kwao tunaposema 3.8 billion kilogram kwa lita ina maana ni uzito mkubwa sana au pia ingekuwa rahisi kama tungeuchukua mlima Kilimanjaro kama ungekuwa na density ya masi ya mvutano ina maana ingeweza kuimeza Afrika au ingeweza kuimeza dunia nzima kwa hiyo ni ukubwa ambao unaoelezwa kisayansi lakini actually na maana hauingii katika Akili. akili za kibinadamu. Sasa ni ukubwa kiasi gani? Eh, <laughs> mbona? Uh, ulisema baada ya kutokea mripuko zilitengenezeka uh, galaxy. Mm. Na tungependa kujua nini maana hii galaxy na zimetengenezeka vipi? Galaxy tunasema kitaalamu ni kwamba is the formation of star and planets which held it together by gravitation attraction. Galaxy ni mfumo wa nyota na sayari ambao umejishikilia pamoja kutokana na nguvu za uvutano. Kwa hiyo wanavyosema wataalamu au wanavyosema wanasayansi kwa sasa hivi wanatuambia kwamba is galaxy ziko bilioni mia moja. Yaani katika ulimwengu tukizunguza ulimwengu kwa sababu katika Qurani katika sura ya kwanza hmm. Allah Subhanahu wa ta'ala anasema alhamdulillahi rabbil alamin alamini na tafsiri ndefu na tafsiri yake ni pana na mkubwa. Kwa hiyo tukizungumza mali mwangu, tunazungumza mali mwangu labda, labda tutumie lugha kama hiyo, inaweza ikaeleweka. Ikaleta <laughs> maana. Eh, lakini unasema kwamba kuna galaxy bilioni mia moja. Na kila galaxy moja ndani yake ina nyota na sayari bilioni mia moja. Subhanallah. Sisi tunaishi katika ulimwengu ambao unaitwa Milky Way Galaxy. Yaani sisi ulimwengu wetu unaitwa Milky Way Galaxy. Na nje ulimwengu wetu sisi ina maana kuna mlimwengu mwingine mabilion. Umeona? Kwa hiyo wataalamu wanasema kwamba kama tungekuwa tunataka kufanya hesabu mm. ya kuhesabu nyota na sayari ina maana tufanye bilioni moja mara bilioni moja Utapata moja itafuatiwa na sifuri mbili <laughs> Kama kingekuepo kihesabu nyota cha tangu kipindi hicho kilitakiwa kihesabu nyota elfu ishirini kwa sekunde ambazo ni sawa na nyota milioni moja laki mbili kwa dakika ambao ni sawa na nyota na sayari milioni nane laki nane kwa siku zoezi la kuhesabu lingechukua trillion of years lingechukua ma trillion ya miaka na niseme kwamba katika uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala this is just like an atom ni kama kitembe kimoja tu cha mchanga kwa sababu hivi vitu ni vile ambavyo wanasema ni detected ni vile ambavyo watu wanaviona na wanavifikiria vipo lakini kuna vitu vikubwa zaidi na zaidi katika ufalme wa Allah ambao hatuvioni 
wala hatuvijui. Hatuvijui. <laughs> Mtazamaji najua atakuwa anaendelea kufaidika na unahamu ya kutaka tuendelee zaidi na zaidi lakini kutokana na hali ya maalim hapa leo mm. kidogo nabidi mtue radhi lakini tutaendelea kidogo japo na maswali mawili ama matatu mm. lakini kabla hatujaendelea kwanza turudi studio kwa ajili ya kupata ma, mapumziko ili amiri naye apate kupumzika kidogo maana leo kiafya na muona hayuko <laughs> vyema kabisa <laughs> turudi studio kwa break hiyo fupi Tuna habari njema kwa wewe mdau na mpenzi wa Island TV. Kwa nini uhangaike na TV nyingine? Island TV inapatikana kwenye vingamuzi vyote hapa Zanzibar. Kama Zanzibar Cable, Zedmo, Coconut na Zenji Digital TV. Kwa vipindi bora vyenye kuelimisha jamii na hiyo kama haitoshi, sasa tupo kiganjani kwako. <laughs> Unajiuliza kiganjani kivipi? Chukua simu yako ya mkononi na ingia Play Store. Kisha pakua TV Plus Africa. Badala hapo utaifungua na kuandika Island TV. Hapo utaona kila kipindi na kinachorushwa ndani ya Island TV. Island TV, hiyo ni utofauti. Ya bulbul al-aghsan gharid madal azman an ahli wahyi Allah an hamalat al-Qur'an. Ya bulbul al-aghsan gharid madal Mtazamaji tukiwa tunaendelea na kipindi chetu cha muujiza wa sayansi na Qur'an kama ndo kwanza mefungulia TV kipindi hewani ni muujiza wa sayansi na Qur'an kinachoendeshwa nami mtangazaji wako Abdul Khattab Mbarak naweza kunita Abdul Marash pia inakuwa inakaa vizuri lakini iko na amiri wa kijiji cha sayansi na Qur'an Amir Abu Nabil Salim ambaye anatudadavulia maswala mbalimbali mbali ambayo yanagusia sayansi lakini vile vile kwenye swala zima la Qur'ani tukufu. Uh, Amir kabla hujazielezea hizi galaxy zilitengenezeka vipi kwa jinsi zilivyozungumzwa na wanasayansi. Unaweza kutoa maelezo yanayoeleza uh, walioeleza wanasayansi kuwa ni kitu gani kilichosababisha umbo hili kubwa kuripuka? Of course labda niseme kwamba mripuko kwa namna ambavyo unaelezewa na science unaelezewa katika njia ambazo nyingi zimekosewa naweza tukasema hivyo kama tulivyokuwa tumezungumza kwamba uh, kuna mambo mengi ambayo science ime, imeeleza kimakosa na tunasoma katika Qur'an tunakuta usahihi tunaopata katika Qur'an lakini tulikuwa tunasoma juzi juzi hapa tumeona angalau sasa hivi science imeweza kujua hili ambalo tunataka kulizungumza kwa ufupi kwa ufupi lakini Sayansi inachokizungumza kwamba kabla hakujatokea mripuko yani ili umbo ambalo ni kubwa sana tunasema ni one primate nebula au one big mass kabla mripuko haujatokea yani sekunde 14 kabla mripuko ili umbo lilikuwa na nyuzi joto bilioni tatu. Ana yani joto lilikuwa kali sana katika ile umbo lakini wanasema wana science kwamba ilipofika t is equal to 10 yani muda umebakia sekunde kumi kabla ya kutokea mripuko joto likaongezeka likafika nyuzi joto bilioni 30 tunapozungumza nyuzi joto bilioni 30 tunazungumza Zanzibar tuna nyuzi joto uh, na kitu hivi <laughs> eh sasa hapo tunazungumza nyuzi joto bilioni 30 mm ndio ambayo inaelezewa na science kwa kipindi kile. Lakini wana science wanasema haya ni maelezo ambayo watu wana science. Wana, wanazungumza maelezo. Wanasema muda ulipokuwa t is equal to zero. Yaani muda umeshamalizika. Yaani muda haupo tena. Zero umeisha. Hmm. Zikatengenezeka chembe mbili. Neutron na proton. Kwa hiyo kiufupi maelezo ya kisayansi yanaeleza kwamba neutron na proton zimetengenezeka muda ulipokuwa ni sifuri. Kwa hiyo tunaweza tukajiuliza swali moja tu rahisi, kitu gani kinatengenezeka wakati muda ukiwa haupo? Ni kwamba kitu ili kitengenezeke kinahitaji muda. muda. Mm. Sasa muda haukuwepo. Kwa hiyo science inaeleza kwamba muda ulipokuwa umemalizika ina maana zilitengenezeka chembe hizi mbili. Na chembe hizi zimetengenezeka kutokana na kisichokuwa chochote. Si Kiswahili kimekaa vizuri. Ah, inaingia lakini inatoka. <laughs> <laughs> Unajua eh hey, ndio nasikiliza kwa makini. <laughs> yaani chembe zimetengenezeka. Unajua unapotengeneza wali, mm. lazima uwe na mchele. 
Unaendelea. Mm. Alafu ile mchele unautia katika sufuria. Unaupika na maandalizi yake. Na maandalizi yake. Sasa hizi chembe zimetokea bila kuwepo chochote. Ni kama vile mtu umetoka asubuhi ndani nyumbani kwako hakujapandwa kitu. Alafu unakuja asubuhi unakuta kuna maembe yameanguka asubuhi. Eh au kuna migogoro. Lazima kidogo utakuwa unajiuliza. Kwa science of course inatoa maelezo. Inasema time is equal to zero kulitokea neutron na proton na kulitokea mlipuko. It means hivi vitu vinaelezwa lakini bado havijakuwa straight, havina maelezo ya kutosha. Na mimi nitakaporudi katika Qur'an, baadaye tutaangalia Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameeleza katika Qur'an. Subhanallah, nafikiri <laughs> Haya ambao wana science wa leo wameshindwa kupata ufumbuzi. Hakuna yoyote katika ardhi hii atakayeweza kueleza isipokuwa sisi wa Islam kupitia Qur'an ndio tunaweza tukaeleza. <sighs> Amir uh, natamani tuweze kuendelea lakini kutokana na muda maana tupo kwenye swali namba saba hili ambayo nimeuliza mm. lakini yako maswali mengine mawili ambayo naona majibu yake atakuwa ni marefu na mimi nilikuwa na hamu ya kutaka kujua Qur'an nini kilizungumza katika hilo jambo ambalo lilifanyika miaka mingi sana huko nyuma mm. Lakini kutokana na muda inabidi tuombe radhi tu na pia kutokana na hali yako na kuona nayo siku ya leo na mm. huko vizuri sana. Labda ni niongezee ni kitu kimoja. Eh, Niongezee kidogo. Ina maana ina maana palipotokea mlipuko zilitokea chembe mbili. Hizi chembe mbili baadaye zilisababisha zikatengenezeka chembe nyingine. Sasa muunganiko katika hizi chembe ndio kitu muhimu sana ambacho kilifanyiwa consideration, kilifanyiwa mahesabu ina maana kama muunganiko wa hizi chembe ungekosewa kidogo au ungekuwa tofauti kidogo ina maana katika dunia kila baada ya muda pangekuwa panatokea mlipuko kila sehemu kwa hiyo ni vitu ambavyo vilihitaji mahesabu makubwa sana inshallah tutakuja kuangalia kwa upana wake katika kipindi kinachokuja lakini ni sehemu moja muhimu sana ya kuangalia mtazamaji kama alivyosema Ameri hiyo ni sehemu moja muhimu sana ya kuangalia lakini kuna watu pia wako interest sana na kutaka kufahamu masuala ya kisayansi kama hivyo. Lakini na kwa wewe Muislamu inabidi uwe interest kwa sababu tunazungumzia sayansi lakini ndani yake tunakusia kitabu chetu kitukufu Qur'an na tunaiangalia sayansi kiundani kwa kupitia Qur'ani tukufu. Badala hayo kwa siku ya leo takuwa hatuna la ziada. Nikushukuru kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kipindi hiki kinakuja hapa hapa Island TV. Moja kwa moja kupitia vingamuzi vyako vyote ambavyo viko hapa Zanzibar lakini pia unaweza kuangalia kupitia YouTube channel yetu ambayo ni Island TV TZ lakini unaweza kuangalia kupitia Facebook moja kwa moja kama huna kinyamuzi unaweza kuwa na Facebook yako muda wa kipindi unaweza kuangalia moja kwa moja kupitia Facebook usisahau pia kwenye TV Plus Africa unaingia Play Store au App Store una download TV Plus Africa utaiona pale Island TV unaweza kuiangalia hata ukiwa Marekani ukiwa huko Uarabuni ukiwa popote pale unaweza kuiangalia Island TV. Usiache kusubscribe kwenye YouTube channel yetu. Ulikuwa nami Abdul Khattab Mbaruk Hamis ambaye nilikuendeshea kipindi hiki mwanzo hadi mwisho nyuma ya kamera yupo Muhammad Abeid Mu Mudrigo ninaosababishia sisi kuonekana vizuri na tukiwa katika studio yenye kupendeza namna hii. Ni mwake Sheikh Abu Nabil. Abu Nabil. Jina lako linanikimbia Amir mimi nimezoea kuita tu Amir. <laughs> Kwa hiyo mtazamaji tukijaliwa wana. Tukijaliwa inshallah tutaonana katika kipindi kijacho. Inshallah. Inshallah. Ya bulbul al-awsan gharid mada al-azman an ahli wahyi Allah an hamalat al-Qur'an. Ya bulbul al-awsan gharid mada